lật lại hồ sơ chứ danh của Quảng Nổ. CEO Nguyễn Tử Quảng là cái tên nóng với người yêu công nghệ không khác gì sản phẩm Bifone do công ty BKV sản xuất. Câu cửa miệng không thể tin được, thật tuyệt vời của vị CEO BKV này đang trở thành câu cửa miệng của dân cư mạng. CEO Nguyễn Tử Quảng sinh ngày 11 tháng 6 năm 1975 hay còn gọi là Quảng Nổ là người đã cùng một nhóm viết phần mềm chống virus máy tính BKV cho ra phiên bản đầu tiên vào tháng 7 năm 1995 và liên tục được cải tiến cập nhật sử dụng cho tới nay. Hiện ông Nguyễn Tử Quảng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của BKV thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội, nguyên là giảng viên của Viện Công nghệ Thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nguyễn Tử Quảng sinh ra tại xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, nay thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Dòng họ Nguyễn Tử ở Ninh Nhất, Ninh Bình là một dòng họ có truyền thống. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Tử Quảng học khối phổ thông chuyên toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sau đó trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1995, Nguyễn Tử Quảng bắt đầu thực hiện các chương trình chống virus khi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và cung cấp miễn phí cho cộng đồng mạng. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên bộ môn kỹ thuật máy tính, khoa công nghệ thông tin, tiếp tục nghiên cứu BKV và các chương trình khác. Tháng 7 năm 1997, công bố công trình hoàn thành phần mềm chống virus trên mạng đầu tiên của Việt Nam với tên AV Online và đến tháng 11 năm 1997, viết thành công phần mềm hỗ trợ kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet phục vụ cho việc kết nối Internet của công ty FPT, một trong ba nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên của Việt Nam. Tháng 12 năm 2001, thành lập Trung tâm Phần mềm và Giải pháp An ninh mạng BKIS dưới sự bảo trợ của Đại học Bách Khoa Hà Nội với 9 thành viên khác và trở thành giám đốc của trung tâm này. Năm 2003, được tạp chí Echip phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin. Năm 2005, sau 10 năm cung cấp miễn phí, BKV chính thức được thương mại hóa. Từ đó, mọi lỗ nhỏ của sản phẩm cũng như phát ngôn của ông thường chịu cái nhìn vô cùng khắt khe của cộng đồng mạng cũng như giới truyền thông. Năm 2008, Nguyễn Tử Quảng đã cộng tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình điều tra vụ việc lộ đề thi toán khối A trong cuộc thi tuyển sinh và đại học năm 2008-2009 và đã được tặng thưởng. Từ hiệp sĩ công nghệ thông tin bị chuyển sang biệt danh nổ. Bên cạnh danh hiệu hiệp sĩ công nghệ thông tin do Echip tặng, Nguyễn Tử Quảng còn bị một số thành viên ở các diễn đàn Việt Nam đặt cho biệt danh như Quảng Nổ, Quảng Bom. Kết quả tìm kiếm Google xuất hiện từ nổ khi tìm kiếm Nguyễn Tử Quảng. Những người chỉ trích gán biệt danh này cho Nguyễn Tử Quảng bởi anh có các phát biểu cho rằng người Việt Nam có thể làm ra được những sản phẩm, những phần mềm có thể cạnh tranh song phẳng với những sản phẩm nổi tiếng nhất nhì của thế giới. Nói về biệt danh nổ và quang bom, Nguyễn Tử Quảng cho biết Nếu ai đó nói với mọi người là tôi làm cái cốc, cái chén này long lanh, chẳng kém gì của ngoại thì không ai nói gì. Nhưng nếu bảo làm sản phẩm công nghệ này tốt hơn nước ngoài mà nhất là so với những anh đứng đầu về thế giới thì cũng đúng là khó tin thật. Nhất là khi Việt Nam lại là một nước kém phát triển về công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc những người không tin gọi tôi là quảng nổ cũng có lý do của họ. Vì ít có tiền lệ, các sản phẩm công nghệ trong nước lại có thể cạnh tranh bình đẳng với nước ngoài. Nên trong số niềm tin đối với các phát biểu như vậy là rất thấp. Đó cũng là một hoàn cảnh khách quan, do đó tôi chấp nhận việc có thể nhiều người chưa tin mình. Những điểm Nguyễn Tử Quảng giống Steve Jobs không thể tin được. Giới truyền thông trong nước không chỉ sục sôi với chiếc Bifone, điện thoại thông minh đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, mà còn choáng trước phong cách trình diễn của CEO Becap. Ông Nguyễn Tử Quảng khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng anh Quảng đã nhái phong cách của vị CEO huyền thoại của Apple. Trái với phong cách chỉnh chu, trong lần đầu đăng đàn giới thiệu về chiếc điện thoại made in Việt Nam như CEO Samsung hay HTC vẫn làm, ông Nguyễn Tử Quảng chọn phong cách giản dị khi xuất hiện trước công chúng với áo thun đen và chiếc quần jean vốn gắn liền với huyền thoại Steve Jobs. Câu nói như siêu phẩm hàng đầu thế giới Bifone, thật không thể tin nổi, không thể tin được. Mỗi lần như vậy, ông Quảng nhận được những chàng pháo tay không ngớt từ phía khán đài. Và giờ, những câu nói này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng. Thậm chí, 
có cả bản nhạc chế riêng. Kiểu nhấn nhá, nhắc nhở này của ông Quảng có nét tương đồng rất lớn với những câu nói mà Steve Jobs thường sử dụng trong bài thuyết trình của mình. Theo đó, cố CEO của Apple thường tự tin dùng những từ như phi thường, tuyệt vời, đáng kinh ngạc để tạo hiệu ứng và hứng thú cho người xem. Khi minh họa một tính năng mới của iPhone, Steve Jobs thường thốt lên, quái quỷ, nó hoạt động thật tốt. Sau khi buổi lễ kết thúc, câu cửa miệng của lãnh đạo BKV đã nhanh chóng được cộng đồng mạng mang ra bàn tán và lan truyền. Hàng loạt ảnh chế hài hước về câu nói thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Xuất hiện trên các diễn đàn trong nước. Trước đó, truyền thông đồng loạt đưa tin. Bphone có giá từ 13 đến 15 triệu đồng, ngang ngửa một số model cao cấp. Khi đó, nhiều người hoài nghi về sự thành công của Bphone bởi sản phẩm chưa có thương hiệu, bán với giá cao. Công bố mức giá thấp hơn nhiều so với tin đồn, BKV đã chơi chiêu, đánh vào tâm lý người dùng, khiến họ cảm thấy hài lòng hơn trước. Thành viên của một diễn đàn công nghệ chia sẻ, Theo tôi đây là mức đủ để định vị ở nhóm cao, do đó việc để Bphone 9,9 triệu chưa kèm VAT không đến mức tuyệt vời hay không thể tin nổi như họ tuyên bố. Chứng kiến cách ông Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh giá bán bất ngờ của Bphone, có ý kiến cho rằng, Hành động này ảnh hưởng từ phong cách thuyết trình của Steve Jobs. Khi đứng trên sân khấu nói về iPhone, huyền thoại của Apple cũng liên tục hô lớn những từ như cool, amazing. Nhằm kích thích sự hưng phấn của những người bên dưới sân khấu, đồng thời biểu hiện sự tự hào khi làm ra một sản phẩm tốt. Trước Nguyễn Tử Quảng, Lei Jun, CEO của Xiaomi cũng từng bị cho là học theo phong cách thuyết trình của Steve Jobs. Đây không phải lần đầu một màn ra mắt sản phẩm bị cho là giống Apple. Lei Jun, CEO của Xiaomi, cũng từng bị cộng đồng mạng quốc tế lên án sao chép phong cách thuyết trình của Steve Jobs. Thậm chí, Lei Jun cũng bê nguyên câu nói nổi tiếng One More Thing, tạm dịch, còn có một điều nữa của cố lãnh đạo Apple vào phần cuối buổi ra mắt mẫu MI4. Không chỉ vậy, ông Quảng còn khá giống các ông trùm công nghệ Mỹ phong cách giới thiệu sản phẩm. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ những phát biểu của Steve Jobs thường đi kèm với việc trình chiếu slide. Nhưng thay vì những slide nhiều chữ, Job chủ yếu truyền tải thông tin bằng hình ảnh chân thật, thậm chí có nhiều slide chỉ có duy nhất một ảnh. Điều đáng nói ở chỗ, khi giới thiệu về Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng không ngần ngại chê bai những siêu phẩm như iPhone 6 hay Samsung Galaxy S6 có nhiều chi tiết thừa, thiết kế kém tinh tế, trong khi cho rằng Bphone có thiết kế phẳng như một mặt kính, tối giản đến từng chi tiết, không có viền bao, mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn rất mềm mại. Chúng tôi gọi đó là kiểu thiết kế dáng phẳng đầu tiên trên thế giới. Ông Nguyễn Tử Quảng đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, vừa tổ chức Hội nghị Chiến lược 2022 tại Hà Nội trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 và chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tại hội nghị này, Vinasa tuyên bố thành lập 8 ủy ban chuyên môn trong đó, Ủy ban Phát triển Trí tuệ Nhân tạo AL và ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKV làm Chủ tịch Ủy ban này. Được biết, ông Quảng nắm giữ vai trò Phó Chủ tịch Vinasa. Ủy ban Phát triển AL được kỳ vọng sẽ tiên phong thực hiện chiến lược quốc gia nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái AL tại Việt Nam từ nghiên cứu hàn lâm, phát triển các nền tảng, giải pháp đến thúc đẩy ứng dụng AL. Hoạt động của Ủy ban này sẽ hướng đến đào tạo, hình thành cộng đồng các nhà phát triển, ứng dụng và vinh danh những nỗ lực nghiên cứu phát triển AL tại Việt Nam. Bên cạnh Ủy ban phát triển AL, các ủy ban khác được thành lập bao gồm Ủy ban chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Ủy ban phát triển chính phủ số, Ủy ban thành phố thông minh, Ủy ban đầu tư và phát triển startup, Ủy ban hợp tác quốc tế, Ủy ban chính sách và Ủy ban phát triển cộng đồng.